Salut tout le monde, c'est Frost, j'espère que ça va bien. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, ce vidéo là, j'ai déjà posté la version anglaise, mais maintenant, pour tout le monde qui parle français et qui commence pas très bien euh, ma langue, bien, sur le moment, je vais faire une, une version française aussi. Donc, c'est comme un draw, tout simplement un, un polygone, dans n'importe quelle sorte de polygone. Donc, c'est euh, bah, tout ce qui est un polygone, en gros, euh, inclut les cercles, ce qui n'est pas un polygone, mais euh, bref. Ça va revenir au moins, vous allez voir pourquoi. Euh, donc, si vous voulez faire des carrés, des genres de losanges, même, ben, non, losanges, je peux pas, mais après, tu peux le modifier, mais en même temps, je me sens que c'est pas un polygone. Après, je suis pas trop bon là-dedans, mais voilà. Euh, si tu veux faire euh, n'importe quoi, des triangles, euh, en tout cas, bref, voilà. Tout ce que vous voulez. Donc, on va créer une classe. Euh, moi, je vais l'appeler Julie. Euh, euh, J'ai encore la classe du site tout à l'heure, mais bref, c'est pas grave. Euh, je vais l'appeler euh, Julie Drawing 2. Tiens, parce que. Je sais pas. Alors, c'était des classes que je vais supprimer. Euh, donc. Alors, c'est parti, commençons. Donc, on n'a pas besoin de rien extendre dedans. C'est bien simple. Donc, euh, c'est parti. Donc, moi, je vais l'appeler Draw Regular Polygon. Comme d'habitude, je l'appelle toujours comme ça. Comme ça, ouais. Donc, on va commencer avec un double. Et le double, ce sera la. POS X, ensuite il y en aura une autre qui sera tout simplement pour la POS Y, donc la position en Y. Ensuite on va avoir un int pour le radius, donc euh, la grosseur en fait, si on peut dire ça comme ça. Ensuite on aura un int pour le nombre de côtés, donc c'est avec ça qu'on va gérer si on fait un carré, un cercle, peu importe. Ensuite on va ajouter une fonction pour la couleur parce que c'est toujours intéressant. Et on va ajouter les radians. Les radians c'est les angles, donc euh, si, tu avec, euh, si tu veux rotate la figure en. 80 degrés, 90, 180, 360. Bref, voilà. Je préfère ce que vous devez Bon, c'est parti. Moi, j'aime toujours euh, push la matrix avant de commencer à faire des drawings comme ça. Et ensuite, on pop la matrix euh, juste ici. Euh... Ok. Donc, on va commencer par appeler le tessellator. Donc, euh, tessellator, tessellator est égal à. Euh, tessellator pour get instance, un jeu. Si la mémoire, hein, ensuite on va faire le world renderer, le world renderer qui sera égal à tessellator pour le world renderer. Voilà, c'est très simple pour l'instant, rien de trop complexe. Ensuite on va faire appeler le world renderer point begin. Donc là c'est là qu'on va commencer à dessiner le truc. En gros c'est là qu'on qu avertit qu'on commence à dessiner quelque chose. Donc pour ceci on va dans la première, euh, la première variable on va mettre gl11 donc pour le, le pour gl manager. Et puis là, on va faire Gil Triangle Fan. Ensuite, on va mettre une virgule et on va faire Default Vertex, euh, vertex Format. Plutôt. Et ça sera en position. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on va pouvoir commencer à faire les couleurs. Euh, donc, on va commencer par le float F1. Moi, je ne sais pas comme ça. Parce que c'est pratique, c'est bon. Je ne m'en pas du tout. Donc, on va faire Color Color avec euh, deux. Le crochet plus grand que. Je vais poser ça comme ça. Euh, 24, je m'en veux plus vraiment plus loin. Je suis débile, totalement. Donc, d'ici par 255. Euh, ensuite, on va faire le float F2. Est égal à float. Color, tac. Et là, ici, c'est 16. Et 255. D'ici par 255. Ensuite, on va prendre le F3. En gros, là, on doit faire pour le, le red. Le... Attends, red, il y a. Je pense. Red, green, and blue. Voilà, ah, je ne sais pas pourquoi j'ai bugué dessus tant que ça, mais. Voilà. Donc, 255. Et puis, le dernier, c'est. On va le F4. Ce sera float. Color. Et 255. J'en suis pas besoin, il n'y a rien encore trop compliqué. Ça passe. Ensuite, on va faire juste manager.color. Donc, euh, on va pouvoir commencer à mettre les variables. Donc, on met F2, F3, F4 et euh, F1. Donc, ensuite, worldRenderer.pos. Euh, Donc, là, ce sera la POS X. Y, 0 et un vertex. Voilà, donc ça c'est la première ligne qu'on fait. Ensuite c'est parti, on va commencer à draw vraiment le, 
le gros du sujet, c'est encore de dire ça. Donc int i est égal à 0, for int i est égal à 0. Hein. Euh, ensuite on va faire i est plus petit ou égal à 16. I plus plus. Voilà. Euh, donc c'est parti, on va faire langue. Donc double angle. Faut l'appeler comme vous voulez. Donc ce sera les maths.pi fois 2. Donc ça c'est pi, euh, c'est twice pi. Hein, hein. Donc si on fait plus euh, fois i plutôt, divisé par euh, le nombre de sites. Donc euh, le nombre de côtés qu'on a mis. Ensuite on va faire plus math.2radians. Et puis ici on va mettre radians. Voilà. Ensuite on va pouvoir faire wallandar.pos. Et là, ce sera la POS X plus math.sinus euh, angle fois radius, donc la grosseur. Ensuite, ce sera POS Y plus math.1. Ça sera le cosinus maintenant. Angle fois radius. Oops. Ensuite, ce sera 0. Ensuite, on end la vertex. Euh, ensuite, on va faire un tessellator.draw et geostagnager.color. Euh, ça, c'est juste toujours, bien sûr, pour faire ça des fois, parce qu'il faut les couleurs pour se euh, bugger. Donc, je, voilà, je fais toujours ça comme ça. Euh, donc, ça, c'est bien. Donc, maintenant que ça, c'est terminé, on peut maintenant aller dans une autre classe. On va essayer de, on va essayer de draw notre truc pour voir qu'est-ce que ça va faire. Euh, donc, je vais tout de suite lancer, non pas tout de suite, en fait, c'est parti. Ensuite, il y a comme ça. On va faire J Drawing 2. Bon, j'avais déjà lancé un euh, petit tour. Bon, c'est pas grave. New J Drawing 2. Ensuite, ce qu'on va faire, ça va être euh, J. Oups. Non, c'est pas assez. Drawing. Drawing 2. Point Draw avec le Polygon. Donc, on va faire ça bien simple. 2.8 divisé par 2. 2.8 divisé par 2. Ensuite, on va prendre le, la grosseur, donc ça c'est le radius, donc on va commencer par 20. Ensuite, on va faire les côtés, le nombre de côtés, donc nous on va commencer par faire un cercle. Ensuite, la couleur, donc une new color, moi je vais mettre rouge, c'est point get RGB. Et le radians, donc qui est l'angle, les degrés, on met, on met, ben moi je vais mettre 180, comme ça ça va être, ça va être, ça va être centré, si je peux dire ça, ça va être droit. Donc, on peut lancer sans debug et puis je retrouve tout de suite après. Ok, donc comme vous pouvez voir, comme vous pouvez voir là, euh, je suis dans le jeu même menu. Puis ça vient draw euh, le cercle que je voulais, avec la couleur rouge comme je voulais. Euh, donc ça c'est bien. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu les fonctions, à quoi qu'ils servent et qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ça, comment vous pouvez exploiter tout cela. Donc, imaginons le radius, on va le mettre à 40. On va build ça et regardez, vous allez voir, ça va grossir. Boum, on a lui un radius de 40. Euh, radius, c'est un peu comme le, le rayon, disons. Euh, oui, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est les côtés. Alors, on va faire un triangle, voilà, juste pour vous montrer. Donc, on met trois côtés, ce qui est logique. Un triangle, un triangle ça a trois côtés. Bon, voilà, ça nous a fait un triangle. Ensuite, on peut rotate, comme je vous ai dit, avec les le radians. Donc, si je fais, imaginons, 90 degrés, j'ai peur que ça ne paraisse pas trop. Non, c'est vrai, je pense que ça paraît pas là. Donc, ça le retête un tout petit peu. Bref, vous pouvez ajouter comme vous voulez. Vous pouvez faire des flèches avec ça si vous voulez pour faire des, des beaux petits boutons. Peu importe, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Euh, vous pouvez faire des couleurs. Euh, voilà, vous pouvez faire n'importe quel truc avec ça. Donc, c'est pratiquement ça pour le tutoriel euh, d'aujourd'hui. Euh, je vais essayer de faire un tutoriel par jour au moins, ou deux, trois. Là, ça, ça va dépendre comment je, veux, comment je veux voir ça, comment je veux gérer ça. Mais, euh, mais voilà, les gars. Oh, donc, euh, les gars, les filles, bien entendu. <rire> donc, on se retrouve, euh, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Donc, euh, à plus.